да благодарим на Зеленото движение и да кажа и аз две думи. Надявам се, че това наше сътрудничество ще бъде напред в годините и те изборите сега са скоро, но след тях ще идват други избори и ако те си държат на думата, нашата подкрепа ще бъде безрезерна и ще бъде много по-голяма от колкото е в момента. Но както знаете, 30 години много сме наплашени нашия електорат. Тук са дошли толкова хора благодарение на Ради. Но години наред са били в пъти повече, но човек са, как да кажа, като вижда, че няма никаква промяна, просто се изоставя, не иска да се занимава с нещо, даже което му и на сърце го изоставя и включи на нещо друго да се разправя, но се бори вече, не иска, няма стръв. Винаги съм, като съм бил по събранията, съм ви казвал следното нещо. Трябва да сме благодарни, че сме живи, защото докато сме живи, ще можем да променим нещо. Както знаете, тук сме се събирали много от тези, които са идвали в момента, не са на този свят. Ние сме останали живи, помним с добро за тях. Наши колеги са били, е Сашо Йончев, ако трябва да спомина и други. Така че и да призовавам тук, като сме живи, ние трябва да се борим за това хобби, не само заради нас самите, ами и заради нашите деца, защото много от нашите деца и те са тръгнали с това хобби. И той живота ще се изтъркаля и те в един момент ще кажат, абе нашите бащи, те нищо ни направиха за нас. Ето заради това се заслужава. Така че си помислете. Плюс той, Ради Илиев, го познавате много добре, от цялата наша федерация няма такъв човек като него. Толкова честен, толкова добър, толкова отдаден на това хода. И аз какво да ви го представям? Вие много добре го знаете. Ако не е заради нещо друго, заради него гласове. А пък надявам се на партията на едно дългосрочно сътрудничество. Виждам тяхните каузи, те са много справедливи. Виждам ги, че стоят много здраво за тях. За тези каузи. Надявам се и нашата кауза да я приемат така. Благодарим. Здравейте, аз първо искам да ви поздравя на това хубаво време, че сте дошли тук и ви благодаря за вниманието. Мисля, че имаме обща кауза и това е причината да сме тук заедно. Аз се казвам Борислав Сандов, един от основателите на Зелено движение. Няколко пъти съм бил съпредседател. Това, от което може да ме познавате, е, че бях министр на околната сега и водите 2021-2022 година вице-премьер по климатични политики. Тук с мен са Лозина, която познавате, тя все пак е от тук. Със сигурност дълго време я познавате. Теодор, който е от Монтана, но също много често ни го види, може би не го познават, така че тях няма какъвто да ви ги представя. Тома Белев са председател на Зелено движение и популярно лице. Както вчера го казах, какво беше злодея на скиорите, което разбира се няма нищо. Но човек, който отстоява опазването на природното и културно наследство. Да, да, ради се изгледа. Не се е прогнирал за Елено Ради. Ради идея, който е наш кандидат по кръв. Видин, аз самият, аз самият... Ще му дадем друга. Аз самият съм и водач на листа на Зелено движение за европейските избори. Искам да ви кажа някакво думи в тази посока. Защото България, особено вашия регион, е изключително богата на природно и културно наследство. И колкото и да масовото разбиране, че ние много добре го пазим, Зеленото обикленно е в сърцето на хората, не е задължително да е на дрехите ни. Колкото и да има някаква масова представа, че ние в България добре опазваме природното и културното наследство, всъщност знаете, че не е точно. Така вие го виждате от страната на културното наследство, ние често пъти го виждаме от страната на природното наследство, а те много често пък са едно и също нещо. Първо, знаете, че ЮНЕСКО има категория за природно и културно наследство, обща категория и, например, Национален парк Пирин е такъв обект на природното и културното наследство. Те са свързани с това, че много често от другата страна, това, което е застрашава природното и културното наследство, са едни и същи фактори. Било то държавата заради неспособността си да управлява добре процесите, било то 
утрите, олигархията, мафията, както и да ги наречем, у тези хора, които се опитват да се възползват, да откраднат нещо, което е общо, да го откраднат за себе си или да реализират някакво намерение, което да не е съобразено с това, което е имало там преди въпросното намерение. Говоря за багерите, които а, влизат понякога без въобще да се съобразяват за а, културното наследство или природното наследство, което се намира на терен. Това, което обаче не използваме достатъчно силово, защото а, ние смятаме, че това е наша визитна карточка за председател, но не успяваме добре да го артикулираме и най-вече да го използваме за това да има подкрепа финансова, да има популяризация, да има свързаните, развитие на свързаните с това сектори като туризъм, за да може да имаме добавена стойност от това, не просто да се гордееме и да си го пишем в учебниците, а да имаме добавена стойност за нас като економика като общество. Тук е много важно, че а, в Комисията по култура, например в Европейския парламент, няма нито един а, представител, който да е а, нашият регион и да защитава интересите. Това е нещо доста ключово в нашата листа за евроизборите. Имаме един интересен човек на трето, на трето място. Може да сте го чували от телевизията, казва се Яков Ван Белен. Това е нидерландец, холандец, който от 20-15 години, години живее в България. И в момента е най-големият колекционер на български килими. Има повече от колкото има в музеите. Традиционни български кофленски чипрски килими. И а, всъщност ние много активно работим по въпроса за съхранение, популяризиране, опазване и а, използване на нашото културно наследство за целите на това ние да имаме благоденствие като общество. Защото това, което Красимира говори за абсурдите на закона, които като чувате някакви думи, думата либерализация, означава, че има някакви неща, които го ограничават свободата ни. Това, либера... Либерализация означава освобождаване, свобода. А всъщност ние имаме тези ограничения, които са направени често пъти в полза на едни несвободни кръгове. Вие ги познавате във вашия сектор, ние ги познаваме в други сектори, но абсурдно е наистина, винаги когато идвам, видим, това ми е много болно. Град с такова историческо значение, с толкова много култура и история, разположен буквално най-близо до Брюкси. Да е най- един от най-отдалечените региони за, за България. Няма никаква логика. Имаше логика, говорим за Странджа, защото нали, най-далеч. Града, който е надува в свързващата река в Европа. Града, който е с тези исторически, транспортни, търговски и всякакви отношения, в момента да е в такава изолация. За това нещо вина имат основно държавници. Защото това означава неравномерна политика в държавата. Ние си оговорим всеки път как Северна България страда за сметка на Южна България, как имаме един северо-западен район, който запада. Обаче какво правим? Съжаление е недостатъчно. Аз се опитах през моята компетенция, която беше на министър за околна среда и водите, да направя така, че в този регион да има повече защитени територии, които да привлечат повече туристи. В интерес на истината в област Видин са най-големия брой защитени територии, които аз подписах. Общо да се до Запада, те бяха 7 или 8, и тук за Видин бяха няколко. Беше а, остров Тимо, беше а, Бачовишки печ, а, как се казва, Бачовишки печ, а, при пещерата, която е, а, река Лом, която обаче голяма част се пада в област Видин. И, и това са обекти, които идеята им е да създават условия за развитие на туризъм, освен да ги опазват от посегателства от най-различен характер, било то багерите, които копаят от речните корита, било то а, нали, неправомерни действия в тези райони. Но с идеята все пак да се развива туризъм, което между другото е едно от неотключените, от неотключените потенциали тук в този регион. А, аз като студент съм идвал с за така, на туристически посещения, като ученик се съм идвал като студент по моя инициатива и знам колко голямо богатство има в района. Нали? От... Не говоря даже, няма да ви споменавам вашите традиционни обекти, като белогръчишки цикали и така нататък. Но тук ние имаме огромни пропуснати ползи, заради това, че няма хора, които да са от региона, които да милеят за този регион. Извинявайте, аз бях два пъти депутат и веднъж министър. Нямам спомен представителите, които са били от Видин, да са се застъпвали истински за, за този район и да са използвали потенциала на този район като, като част от стратегията на България за развитие. 
Оф, за Роси въобще не ми се говори, често казвам, но сега гледам тук с кръсти в тези ръце. Представете да видим, представете да видим. Да, тя май най-дълго време беше. Спомня си и преди това и други популярни лица от региона, имали сте председател на Роно събрани, какво ли още не отвидим, но за съжаление не сме видяли реалното развитие. Това, което ние предлагаме. Това, което ние предлагаме, всеки, който има очи да го види и очи да го чуе, ще разбере, че е една много сериозна програма. Всъщност ние имаме най-голямата програма. Може да ви звучи абсурдно, защото често пъти ни маргинализират. Там били сме малка партия. Те промените никога не идват от големите партии, а никога не идват от по-малките, които стават големите същия. Но ние имаме най-дългата програма, която ясно е разписала по сектори какво ние предлагаме. Не се отличава много от нашите сестрински партии в Европа, които обаче в Западна, в Северна Европа са част от управлението на държавите. В момента ние управляваме в седем държави от Европейския училище. Това са богатите държави. Вчера бях в БНФТ и се захапахме малко с водещето, която преди няколко дена си позволи да каже значи бедни и зелени. Той е точно обратно. Там, където зелените всъщност участват в управлението в правителство, в парламент, това са богатите държави. И то не е, защото са били богати пак тогава за това да взе. Напротив, те са взаимосвързани нещата. Защото ние знаем как да модернизираме економиката, как да използваме потенциала, без да го унищожаваме. Ще даме един пример. Ако ние имаме един обект в културни функции, и той е ценен, ако ние го унищожим, за сметка на бързо използване на камъните, може да построим нещо друго, например, ние може времено за две години да това да ни изглежда като печава. Но за следващите години това е загубено. Изцяло. Същото е с гората. Ако ние имаме една гора тук и кажем, дайте да видим сега колко мога да спечелим от тая гора. Ако ги спечелим на бързо всичките дървета, ще спечелим тая година много. Обаче за следващото година няма да има нищо. За следващото поколение няма да има нищо. А ако е една гора, която е свечен правилно по 10% всяка година, това ще има устойчив приход, който ще бъде и за поколението след нас. Да същото според мен е идеята с културно-историческото наследство, което ние трябва да съхраняваме, да популяризираме и да дава възможност всеки да се включва в този процес. Едно от нещата, които опитахме да направим срещу браконьерството, за съжаление наистина на времето ние бяхме само 7 месеца и половина в правителството. Опитахме се да направим така, че всеки един човек, който е на реката и види браконьер, да има възможността не просто да поведе сигнал и след два дена някой да каже, а вие сте подали сигнал, а да има възможност да веднага действие. Той става на място, прави се, веднага идва полиция и т.н. се прави, веднага се установява нарушението с браконьерството. Защото браконьерството е голям проблем и в природната среда, и в културната среда, и т.н. Това е едно от нещата за либерализацията, именно за упражняването на професията и за упражняването на хобби. Не ти да ставаш престъпник, за дето просто държавата не ти е разрешила да можеш да правиш тези неща. Да така няма да продължавам много дълго сговорението. При нас се присъедини Милена, която може би също да я познавате. Тя беше почти две години директор на регионалната инспекция по околна среда в Монтана, която отговаря и за Видин. Сега е водач на листата за Видин на Зелено движение. Да създавам и на работна група за промяна на закона за културно наследство. Какво е важно в тази група? Важно е, че в тази група вече има ми лице. А лицето на тази работна група е красивила лука. Знаете, вие познавате, години наред е работила тук в Видинския край като еколог. Познаваме я от години и ето, че най-после тя намери достатъчно сетел, да излезе така напреди, да успее културното наследство в България да го привърне в едно европейско културно наследство. Опазването на културното наследство на България да не остане само тук приоритет на няколко човека в Министерство на културата, а не на всеки един от нас. Това число и от нас тук, където сме се събрали. Мисля, че най-удачно е Красимира тя да ви поговори и тя да представи гостите, които са сред нас. Зелено движение беше единствената партия от среди да се разбере, че ще има нови изгори, която ще стана изцяло зад нас да започнем да работим за промени в закона за културната наследство. Ви много добре знаете всички проблеми, които 
връхлитът, всеки, който ще интересува от, от археология и от този много богат район, между другото. Тук във всяка къща излизат някакви находки, във всяка къща има някакви римски туфи, всеки един човек е намирал нещо и съвременният закон е така устроен, че а, всъщност подлежи на наказание намирането на каквато и да е находка. Не дай Боже, те да намерите с металотърсач. Така, да, че тук проблема е много голям, но всъщност закона за културното наследство касае не само а, метал детектинга, той касае и колекционерите, касае и нумизматите, касае архитектите, реставраторите и най-много касае археолозите. Разбира се, ако ми питате защо не съм тук и защо не продължим да работя на рациария, ами защото ми изтвърдят. Такава е системата в България, че имат възможност а, а, държавните археолози, по-специално тези, които са на върха, да, да сменят а, и да подменят, когато се появат пари. За съжаление, аз работих 5 години изцяло, изцяло без пари, с а, а, средства, които се събираха от местните хора, само и само да тръгнат разкопките, когато беше обявено от Министерството на културата, че обектът ще бъде финансиран забележете с 200 000 лева годишно в Рациария, а, в същия този момент вече аз нямах достъп до този обект. Такава е истината. И за да се промени тази система, която е всъщност изобщо нелиберална и изобщо изключва каквото и да участие на който и да е човек, който не е в системата, трябва да се тръгне от закона за културното наследство. Ние вече работиме с Илия и с още няколко човека, които са специалисти и са от различните области. Зад гърба ни застана зелено движение. Надяваме се да можем да продължим да работим и ако успеем нали, да се впишем в следващия парламент и да внесеме тези поправки. Те са много малко, между другото. Едната е да се приеме така наречената Конвенция ФАРО, която е либерална. Втората е да се либерализират къде се намират археологическите обекти. Вие ще ме разберете най-добре, че когато искате да се упражнявате хобито, трябва да знаете да либирате археологически обекти или не. А след като не ги знаете, просто няма как да бъдете защитени от закона. И третото е вече тази пълна а, либерализация, която да допуска всеки един с интерес към а, културното наследство, независимо а, от какъв вид се по някакъв начин да, а, да има право да участва и това да не се счита за престъпление. Защото в момента аз като археолог мога да ви кажа, тъй като не съм на държавна работа, а, съм едва ли не престъпник, защото нямам право да упражнявам професията си, ако не съм в някой държавен музей или в институт или в университет. Но аз не искам, искам да работя свободно, искам сама да си избирам обектите, искам сама да си правя научните изследвания и поради тази причина на много места ми обявиха едва ли не за имания. Така че ето това е, разбирам аз под либерализация и под участие на хората в опазването на наследството. Ще ви кажа само още един случай в Пазарчишко, където местните решиха да почистят един обект. Им беше забранено, защото нали, те нямали право да се докосват на екологическите обекти, което също не е истина, защото не местните в едно село да могат да почистват от трева някой обект, да го отворят за хора, които се интересуват да го посещават. И защо пък не самите те да си го пазят от а, всякакви интервенции и разрушаване. Така че това е с, с, с три думи. Затова да са, са председатели на зелено движение. Трябва ли да, да са малки промените в закона за културното наследство или да са много? Аз самия съм колекционер. Мисля, че от големите колекционери на автоптични тъкани в България имам изложби в. Националния тогравски и нататък а, и съм все още така, не съм изпитал теговата на останалите колекционери по просто причина, че аз колекционирам през стилки само от цялото етическо землище на, на, на България и те всичките се считат за съвсем нови, т.е. там е трудно да установиш каква е възрастта и още вето да попадаме под а, някакви регулации. Но, Колегите, които се занимават, примерно, с 
колекционират а, нещо, което е от благороден метал, например, но възрожденски украшения в момента са силно притеснени, защото те знаят, че се готви голям натис върху тях, за да бъдат обявени и те както нумизматите, като незаконни, ако не могат да докажат всеки едно от украшенията, които имат в колекциите си. Естествено, това са неща от последните 150 до 200 години максимум. Тъкарите е много по-лесно. Той почти не, не може да оцелее тъкан а, повече от 150 години. Централизацията, която го има в Закона за културното наследство, е остатъка от социализма, когато всичко се правише от държавата и трябва да се прави само от държавата. Единствено, държавата може да създава блага в полза на обществото. Ние като Зелена партия сме точно обратното. Ние държиме на децентрализацията, не просто за културното наследство. Тоест, какво пречи общава един да си има общински археолог или община? Някой му или някой друг. Какво пречи читалище някъде да си има археолог? Какъв е проблема? Той по-малко археолог ще бъде, ако е работил. Защо трябва да м- се създават такива централизирани а, структури и такива забрани, за да могат по-лесно да се управляват. И точно за това даваме, независимо дали ще се сложите електрически слънчеви панели на покрива, това е децентрализация, защото те прави независим. Правите независимо от системата, правите независимо от цените, които някой ти определя. По същия начин за културното наследство можем регионите и малките населени места да бъдат по този начин, точно направени, т.е. Да, да имат те възможността сами да решават. За нас е изключително важно гражданите да могат да участват в процесите на взимане на решения. Не случайно последните няколко внесени законопроекта за прякото участие на гражданите са от нас, защото за нас това е ключово. Ако гражданите не могат да участват, значи управлението не е демократично. И Реалността, с която се сблъскваме, е, че държавата държи да централизира, да остави в себе си всичките възможности, да бихляба и ножа, и маслото, и, и хляба, всичко да е в едни ръце и по-лесно така да изглъдва гражданите, което за нас не е справедливо. Независимо дали коментираме културно, природно наследство или а, енергетика, всякакви решения. Или ще дам един пример. Сега не мога да се обявите резерват вашата гора, защото е записано, че ако е резерват, тя трябва да стане собственост на държавата. Ми не искам да става собственост на държавата, но не съм дължен да управлявам така, както някой ми казва да е сека. Ако искам блато, то не може да стане резерват или национален парк, ако имам такова. По проста причина, че трябва да бъде отчуждено в полза на държавата. Това не е окей. Okay. С тези коментираме и, и, и с а, другите в група, за която Зелено движение има за културно историческо наследство, къде е границата, как трябва да бъде направен закон. Аз съм фен по-скоро на, ако трябва ново за, написване на закон, защото този закон е доста недобър. Недобър по, по отношение на опазването на културното наследство, по, по отношение на използването му, по, по отношение на изучаването му. Той е силно дискриминативен и всъщност води до загуба на културно наследство, нали, като колекционер на тъкани. Знам, че ако не спасиш един килим в момента или една носия, тя след 50 години вече няма да има какво да спасяваш. Тя ще е изядена от колците, нали, тя ще е изчезнала. Така се получава и с природата, с, с останалите културни обекти. А за нас като хора е важно знанието, защото само от знанието ние напредваме. Нали, то, то ни въздига. И от тази гледна точка се радвам, че влезнаха действително хора, които разбират културно и историческо наследство. Аз съм горски, нали, по-скоро съм любител в тази област, не съм професионалист, но и към мен това се отнася. А и още един пример за децентрализацията. За нас е важно в всяка област, колко се може по-надолу да се взимат решенията или поне да има някой от държавата, да не трябва да пътуваш. 100 км да достигнеш до съответния държавен орган. Един типичен пример беше, че когато бяхме 22-ра, открихме офис на Риос Монтана тук в Видин, за да не трябват гражданите да пътуват до Монтана. Естествено, той оцеля... Да, 
Това оцеля малко, закрите, вече отново гражданите от Видин, за да стигнат до Риос, трябва да пътуват до Молтана. Нищо не пречи. Абсолютно нищо не пречи властта да е децентрализирана и да е разпръсната и, и точно така се освоява човешкия капитал, който е най-ценният капитал. Това за нас от Зелено движение е ключово. Човека, културата и природата са най-ценният капитал и там трябва да инвестираме. Това от мен. А това аз мога да кажа, те бяха да писали за изчерпателно, първо, че се съгласи да приема да бъде додач на листи на билоти, защото няма да бъде там повече известни и честни хора. А, по отношение на закона за културни процес, това съм за лицензиране като работа, това също е и моя кауза, защото по този начин това отваря и моите пътища за развитие на туризма в региона, който има страхотно потенциал и който, за съжаление, не се използва правилно или много добре го знаете това нещо. Нашата кауза са, и моята лична кауза е национална защита на, на природата и на околната среда, в която живеем, за да може децата да има по-добра бъдеще, за напред и не, не само да се го говорим, а на практика да се случат нещата. И в годините назад, доколкото сме запознати с а, а, действието на Зелено движение, ние сме се доказали, че това е нещо, което можем и умеем и го правим до край. Това разчитам на вашата подкрепа и на, на вас и на вашите близки, на вашите познати, за да се случат наистина нещата в България и да тръгнем да правим посока за, за нас самите и за да бъдещето на нашите лица. И да, определено спечели доверието, защото за времето, което беше, се видя като директор на регионалната инспекция, се видя, че може да има по-качествено управление, децентрализирано, с, с, все пак грижа за околната среда, за правилното културно процес и за хората, каквато е ролята нали, на една такава държавна инспекция. Това се промени този закон, нас ми е много години наред се бориме с този закон и срещаме една съграда от Бактонна страна и сега постигали сме нещо, но не е кой знае какво. Надявам се, че това и с този вариант с политическа партия. Ето тук е програмата на партията, тя е много добра. Основно този закон, знаете, много наши хора пострадаха. Да ни лежат буквално, които мърдаберите най-пъти ги продават по интернет, ги изпадат в приват и ги се продават. Много хора, дори наши хора тук да бъдем платили за живота си тази. Депресирани, ние не сме хора вели престъпци, не си престъпци. Завеждах им дела, от как се чувства този човек 4-5 години да се мине делото и накрая ги опродължи да ни присъди, но то сърбис промени какво това начин. Сега имаме възможност да направим опит да промениме този закон. Това е първо да кажа. Добре, благодаря ти, Ради. Добре. Аз само искам да ви дам един пример, защото не знам доколко е близка тази тема, но може би е. Доскоро беше забранено домашното пиловарство. Това да си правиш бира вкъщи беше забранено. Трябваше да имаш акции с общо за наравно с големите пиловарни. Беше голяма битка. В Следното народно събрание обаче нашата, един от нашите депутати, Даниела Божинова, която е другият съпредседател, заедно с Тома Белек, с обществената подкрепа с ясно аргументираните становища, въпреки, че Министерството на финансите беше против, успя да мине това и вече е легално. Домашното товарство вече е легално. А, казвам ви го, защото а, ние, въпреки, че бяхме част от управляваща коалиция, бяхме в значителна степен изолирани от а, процеса за на решение, което говоря конкретно за последното народно събрание, което и ни принуди ние на практика да търсим нашия път напред по този начин, самостоятелно, защото в крайна сметка ние устояваме принципи и стоим зад делата си. Не можем да носим отговорността за, за другите, а, когато те нарушават общите ни споразумения. Но ви го казвам и защото а, през годините сме успявали, когато една теза а, е кауза. Тя има смисъл и тя би подобрила съществуването на нашите обществени отношения, има начин тя да мине. По принцип, ролята на политиците е точно такава. Когато виждат в една обществена група, че има някакъв проблем с държавата, който е несправедливо, с 
сложен там, политиците трябва да намерят начин този въпрос да се изглади и да се промени закона, за да може това нещо да се случи. Аз мога да ви гарантирам, че ние ще положим усилия, след като сме го записали в програмата, ще положим усилия това наистина да се случи. И тогава пак ще ви потърсим след изборите, за да сме сигурни, че това, което ще се предложи в закона, отговаря изцяло на това, което вие от другата страна пряко свидетели го виждате. Няма да подходим а, опортунистически или да се опитаме да го правим като сделка с няколко. Тега се го правили във времето. Имаме кауза, имаме конкретна теза, опитваме точно по този начин тя да продължи напред и да мине. Така сме успявали да спасим множество кътчета от нашата прекрасна родина. Така ще успеем, вярвам, да решим въпросите, свързани с закона за културното наследство. И, и сигурно в предизборен период лесно се дават обещания, обаче ако погледнете назад нашите обещания, ние винаги сме си изпълнявали. За да сме тук, за да сме тук и да, да ви го кажем това нещо, бъдете сигурни, че ще успяваме и ще направим всичко възможно то да се, да се случи. Само да кажа, че това не е обещание, защото мен касае приятел. Ако не променим закона за културното наследство, аз няма да мога да работя в България. Така, така се ви и въпросът за закон. За мен е борба на живот и смърт. Така че ще настоявам и който забрави ще бъде влачен, за да се настоява тази кауза. Това е в едно, знаете, за Европейския парламент. Една от темите а, на Европа в следващите години ще бъде къде националните политики работят по-добре и къде общо европейските политики работят по-добре. А, струва ми се, че ние като държава виждаме, че там където са само национални политики, а не общо европейски, като здравеопазване, като образование, като енергетика, не се справяме добре. Там където са общо европейските политики, се справяме добре. И според мен, както със здравето, която ще стане общо европейска политика, <coughs> така и с културното наследство, предстои да има политики, които да са за, за общо европейски. А, не, те проучваните го казват. Ние често пъти виждаме, че български институции малко ни предават някакво отношение, докато европейските работят активно за общото състояние на Европа, което е в полза за нас. И затова ние имаме доверие повече на европейските институции, отколкото на българските. Но а, това е една от темите, които ще става все повече общо европейска. И там пък ние имаме сила. Защото, айде помислете си. Какво е културното наследство на, на повечето държави? С изключение на тук някой близо до нас, като Гърция, като не, ние сме една от държавите с най-богато културно наследство. Културно исторично наследство. Ние трябва да го използваме това. Ако това става общо европейска политика, ние ще имаме полза от това. Защото сме страна с много голям потенциал и много голямо наследство. Имайте го и това преди. Ние сме част от Европейския съюз и там ще има политики, които ще бъдат насочени в тази посока. А те, когато са такива европейски политики, обикновено са насочени към освобождаване на някои неща, към включване на гражданите. Това са общи принципи, които биха били полезни за тази тема. Та това е. Опитвам се да издъхна обратно кораж, защото, повярвайте ми, а, винаги в България и света малка група хора, които са достатъчно убедени и достатъчно опорити, го променят. Това е по теми и като цяло. Така че малка или голяма, повярвайте, това е много важно. И аз съм сигурен, че ние можем да го направим и вие може да го направите. Вече мисля, че сме на една страна нещата. След като сме се хванали с тази тема, ще продължим и ще бутаме до край. Проверете назад нашите неща, които сме казвали. Никога не сме изменили принципи. Просто ние нямаме сутринта едно на обед, друго вече от друго. При нас нещата са много ясни категории. Изключително последователни сме, така че ще бъдем и в тази възможност. Благодаря, колеги. Ако някой някакви въпроси има, не сега е момента да ги зададе. Да. Абе, че ни пили ради милицията, после ги търгаме тук или не. Днешното не. Това 